nakamulatan ko na ng aking mga kapatid ay Marcos Scholar CMP. Uh, yung mga kapatid ko po ay mga nagtapos ng Bia Sugar Technology Center. President Rodrigo Huadotate na magtatapos na ang kanyang uh, termino. Ah, Siyempre, yung uh, last term ko, kasi kambaking mayor po ako, yung si Atty. Ronnie Lee, Ubando Valtoribio, ng Villa Verde, Nueva Vizcaya. Nag-vice mayor po ako no, towards the last three years ni President Duterte. Pero nung last term ko po, siya po yung naupong presidente. Definitely, ginusto po namin maibado. Uh, kami naman po, sabi nyo ang kanina, napakasimple. Uh, kung ano po yung nakikita nyo, yun na po talaga kami. Hindi naman po natin kagaya po ng President Duterte. Hindi po importante na ma-impress yung iba para makapagtrabaho pa lang, para makapanindihan niya. Ang importante po, servisyo po. Yun, doon po kami, doon po nabubuksan yung aming tusok isipan sa alaman dahil nakikita namin sa loob. Sabi ko, itong ating uh, nahalal na uh, bilang sa mayura na uh, dito ng bayan ng mga bisaya. Kahit uh, sino mag, uh, kasi kami, marami na po mga bayan namin na po na pag uh, marami yung uh, matindi ang kasunod at maraming bodyguard pero kayo na po simple. So ano po masasabi naman natin sa ating darating na uh, bagong administrasyon na pagbalik ng Marcos Ay, sa Malacanang. Siyempre! Falto Rivia din po ako. Mm -hmm. Dati ko po siyang in-introduce nung nag of honor siya, nung senator siya, sa PMP College, sa Bayong Bongo na Vista. At um, nakamulatan ko na ng aking mga kapatid ay Marcos Scholar CMP. Uh, yung mga kapatid ko po ay mga nagtapos ng Bia Sugar Technology Center. At, at sila po lahat ay scholar ni President Marcos. Uh, Ang uh, marami sa doon dapat uh, tingnan from the past. So, we would know kung ano po yung presente ngayon. And of course, kami kinita ang future. Dahil kami po, lahat naman tayo sa Solid North, tumitingin po sa akin. And we really give our utmost support. We will give our utmost support to people. And syempre, hindi lang po yung utmost support. We wish you fully well. Sana, hindi lang siya ang allowable day. Dapat maging okay din ang pamilya kasi naranasan ko din bilang isang local sa executive. Pagkulo po kayo na nawawala tayo ng panahin sa kanyang pamilya. So I really wish President Marcos to be well along with his family. Siyempre, sama-sama, Pilipino, Ilocano Perut, Las Jai Kayo Kapintas, Kalaing, Las Jai Kapintas, Ipan ng Sakadwa tayo mga Ilocano, para di masakpayan ni Pilipinas. Mag-uway ka. Ma'am, ano pong inaasap po natin kay President Bongbong Marcos, siya po ang tumanggap sa agriculture. Yeah. Ay, ngayon, ang Nueva Vizcaya, Vizcaya napakalawak po ang lupain dito. Ano pong inaasam po natin, may ano po ang dapat may tutong? Yun po ang uh, tatanggalita na ginawa ng isang presidente na slide down, slide down sa kanyang posisyon para pangunahan ang isang departamento na talagang nangangailangan ng atmos na pagkalinga. Ang Nueva Vizcaya, specifically my town, Villa Verde, is a 96% agriculture uh, yes. municipio. Kailangan po namin ang uh, tamang uh, mga regulasyon para sa kapakanan ng mga magsasaka. Hindi lang po sa presyo ng mga sa capital outlay. Kasi isa rin po akong magsasaka. Ang hirap na po. Maiiwasan po natin ang conversions kung makikita natin ang mga magsasaka natin na nagbibigyan ng tama hindi lang sa presyo ng mga capital outlay, sa presyo din po ng mga palay na produce nila. Huwag po natin sabihin na pag nag-produce ng mga magsasaka ay gagawin lang natin 10 pesos per kilo. Sana po, it should be balance sa kung ano ay nagbibigay na puwersa, na ibibigay na lakas, na ibibigay ng kapital ng mga magsasaka. Ganun din po sana yung papalik sa kanila. Hindi lang mga magsasaka ng Pilipinas. It's basically majority of the people. Sana po, when I'll be able to join the League of Mayors, the League of Municipalities of the Philippines, we really come up with one resolution urging the President to please look into the matter of coming up with, kung hindi man po yun, 
in the form of pagpapababa ng mga presyo ng uh, mga outlay, kapitan outlay para sa pagsasakal. At least, pagbihan po natin sila ng tama uh, at gusto. mayor siya ng Davao City. I know how difficult it was, how challenging it was. And again, it's another challenge of her being the Vice President of uh, the Philippines. But of course, I wish her full well, not only for her, but her family as well. And to her children, who are so lovely, I saw them on TV, nung inauguration na. Sana po, lahat tayo magkaisa upang suportahan ang ating pangalawang Pangulo. And of course, our President. Ma'am, gusto ko lang malaman kung ilang, ilang bang porsyento si Inday Sara dito sa No Baby Sky yan. Sa botol po niya. Tanungin na lang po yung mga taga-provincia. Pero landslide po dito ang experience sa akin. Kung magano po kami si... Lakas MD yung mga kapatid nila. Lakas MD. DFT naman po siya. Yan siya po sa Lakas MD dito sa Niba Biscaya. At naman baka meron kang mensahe kay President Rodrigo Roa Duterte kasi ilang araw na lang po ay bababa na sa kanyang posisyon. Two days lang, two days. Saludo po ako sa isang abogado ng ito. Ilang isang abogado, doble doble triple triple ang saludo. Salamat po sa inyong concern sa ating bansang Pilipinas, Pangulo. Okay, maraming maraming salamat po, Mayor sa Mayunga, Mayunga. Ano kayo? Saan kayo? Ah, Lentoy, Marcos.